வணக்க நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போறோம்னா சாப்டர் எயிட் இந்தியா ஸ்பாத் டு கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி நான் போன வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இந்தியா ரஷ்யா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஃபியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியா அகெயின் செகண்ட் டைம் ரஷ்யா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறாங்க பட் இந்த டைம் ரஷ்யா ஒத்துக்கிட்டாங்க ரஷ்யா என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி தரோம்னு சொல்றாங்க பட் அதுல சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஏன் இந்த கண்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த சமயத்துல ரஷ்யாவும் யூஎஸ்ஏவும் ஒரு டீல் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன டீல்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் நியூக்ளியர் கேப்பபிள் பாம்ப் இந்த மாதிரி திறன் கொண்டதை மட்டும்தான் நீங்க தயாரிக்கணும் அதே மாதிரி இது மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு நீங்க கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணா இதுக்கு கீழே இருக்க கேப்பபிள்ஸை மட்டும் தான் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஹை கெப்பாசிட்டி பாம்ப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதான் அந்த டீல் ஸோ இதனால ரஷ்யா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நாங்க டீல் சைன் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி அதிகமான கேப்பபிள் கொண்ட மிசைல்ஸ் உங்களுக்கு தர முடியாது கம்மியான கேப்பபிள் கொண்டதா உங்களுக்கு தரும் ஸோ இதை வச்சு நீங்க உங்க டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா கிட்ட சொல்றாங்க இந்தியாவும் ஓகே சொல்லி ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ரெண்டு கிரயோஜனிக் இன்ஜின் வித் மேனியூ புக் வாங்குறாங்க வாங்கி வழக்கம் போல இந்தியா கிரயோஜனிக் இன்ஜினை பார்ட் பை பார்ட்டா பிரிச்சு மேனியூ புக் வச்சு ஓன் ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப காலம் கஷ்டப்பட்டு தன்னோட ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கிரயோஜனிக் இன்ஜினை இந்தியா தயாரிச்சிட்டாங்க இப்ப இதை டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் டூ தௌசண்ட் டென் இந்தியா வந்து கிரயோஜனிக் இன்ஜினை என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதான் இந்த இடத்துல தான் நம்பி நாராயணன் அவரோட ஸ்டோரி வருது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க நியூஸ்ல அடிக்கடி பாத்துருப்பீங்க நம்பி நாராயணன் ஸ்டோரி பத்தி அதை பத்தி இப்ப தமிழ் சினிமால கூட படமா எடுத்துட்டு இருக்காங்க ராக்கெட்ரின்னு மாதவன் ஹீரோவா நடிக்கக்கூடிய படம் கூடிய விரைவில் அது வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அது என்ன கதைனா நம்பி நாராயணன் வந்து இந்த டெக்னாலஜியை நைன்டீன் நைன்டிஸ் டே கிரயோஜி இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கிரயோஜனிக் இன்ஜினை டெவலப் பண்ணிட்டாரு பட் தெர் வாஸ் இது வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ஸ்டோரி தான் இது வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட ஸ்டோரி கிடையாது இது வந்து இன்னும் ப்ராப்பரா நிரூபிக்கவும் கிடையாது பட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அன் இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரியா தான் வள வந்துட்டு இருக்கு நெட்ல என்னதுனா இந்த மாதிரி இந்தியா நைன்டீன் நைன்டி ஃபே வந்து தயார் தயாரிச்சிட்டாங்க பட் இதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணி அந்த காலத்திலேயே முடிக்க விடாததுக்கு பல கண்ட்ரி சதி பண்ணி தான் இந்தியா சதி பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் இந்தியாவோட சக்சஸ்ஃபுல் டெஸ்டிங் வந்து இவ்வளவு தூரம் டிலே ஆயிருக்கிறதா சொல்றாங்க பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மையான ஸ்டோரிங்கிறது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படல சோ இந்தியாவோட விக்டரி அவ்வளவு வருஷம் தள்ளிப்படப்பட்டது அதுதான் காரணம் இந்தியா வந்து இவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கிட்டாங்க தன்னோட கிரயோஜனிக் இன்ஜின் டெக்னாலஜி சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறது ஏன் இந்த கிரயோஜனிக் இன்ஜின் டெக்னாலஜி என்ன இருக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸும் இதை வந்து எப்பயோ கண்டுபிடிச்சு டெஸ்ட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் அவுட் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவும் கண்டுபிடிச்சு தன்னோட ஓன் இண்டிஜினியஸ்லி ப்ரொடியூஸ்ட் கிரயோஜனிக் இன்ஜினை டெவலப்பும் பண்ணிட்டாங்க அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்டும் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இதுல என்னதான் இருக்கு கிரயோஜனிக் டெக்னாலஜில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சி ஒரு ராக்கெட் வந்து ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகிறதுக்கு அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தட் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக தான் ராக்கெட் கிரவுண்ட்ல இருந்து மேலே லான்ச் ஆகும் ஸோ அப்படி லான்ச் ஆகும்போது மேலே போக போக ராக்கெட்டுக்கு வந்து ஃபியூவல் தேவைப்படும் ஸோ ஃபியூவல் வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேஜ் அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேஜை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ராக்கெட் மேலே போக போக ஃபர்ஸ்ட்டு தன்னோட சாலிடாக இருக்கக்கூடிய ஃபியூல் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் லிக்விடாக இருக்க ஃபியூல் யூஸ் பண்ணும் உங்களுக்கே தெரியும் இன் கேஸ் சாலிடா இருக்கிறது வந்து வெயிட் அதிகமா இருக்கும் லிக்விடா இருக்க ஃபியூல் வெயிட் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஃபியூவல்ஸ் எல்லாத்தையும் ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ராக்கெட் லெசரா ஃபீல் பண்ணும் அதனால அதிக ஸ்பீட்லயும் ராக்கெட் அட்டன் பண்ணி இன்னும் ஃபாஸ்டா அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் லெவல்ஸ்ல வந்து ஃபியூவல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இப்ப புதுசா இந்த கிரவிஜனிக் இன்ஜின் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த ஸ்டேஜ் எப்படி மாறி இருக்குன்னா சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கிரயோஜனிக் இன்ஜின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் லிக்விட் கிரயோஜனிக் இன்ஜின்ல என்ன வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆக ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃபியூவல் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் இருந்தா
முன்னிருந்த ஃபியூலோட இந்த கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால கம்மியான ஃபியூல் கொண்டே அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் ராக்கெட்டால கவர் பண்ண முடியும் சோ இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கிரயோஜனிக் இன்ஜின் டெக்னாலஜியில ஒரு அட்வான்டேஜ் இதனால தான் பல்வேறு கண்ட்ரிஸ் இதுல ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க இந்தியாவும் இதுல ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க சோ இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறதோட ஒரு மேஜர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த கிரயோஜனிக் இன்ஜின் டெக்னாலஜியை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து இந்தியா என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் டெஸ்டிங்க பண்ணிட்டோம் அந்த நியூக்ளியர் டெஸ்டிங்க்கு தேவையான கிரயோஜனிக் இன்ஜினியும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரயோஜனிக் இன்ஜின் இல்லாம டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் நம்ம இப்ப கிரயோஜனிக் இன்ஜின் டெக்னாலஜி வேற ரெடி பண்ணிட்டோம் செகண்ட் டைம் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் டைம் இந்தியா நியூக்ளியர் டெஸ்டிங்க்கு தன்னோட ஆதிக்கத்தையும் பயணத்தையும் ஆரம்பிக்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பட் அதுக்கு பல்வேறு தடைகள் வரு தடங்கள்கள் வருது பல்வேறு கண்ட்ரிஸ் இருந்து எதிர்ப்புகளும் வருது இந்த எதிர்ப்புகள்லாம் இந்தியா முறியடிச்சாங்களா செகண்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் நன்றி